the art of representation of art of representation of of an object the art of representation of an object by systematic line on drawing is one of the answer first matter to buy go profession dimensioning hard matter art fourth month drawing what is the next size of 210 mm into 297 mm in drawing sheet One hundred forty eight mm into two hundred ten mm two ninety seven into four hundred twenty mm four hundred twenty mm into five ninety four mm D Mata Xepans mm into एक से और साली सेम हैं। लम्बाल चाहिए यो तीन टा क्वेश्चन और चाहिए तब पहले ही दिए हैं ना। आ दिरिंद्र कुमार जी ले क्वेश्चन सुनने बात है यो जब ती तीन टा क्वेश्चन देखी रहने बात है नहीं वो ते ही नहीं उस शुरू बाको आज अगर आम्रो क्लास साइन आ यो कुने सब्जेक्ट हुई ना कि आई ना क्वार्ट क्लास साइन हुई मतलब दो तीन वाटा सब्जेक्ट को क्वार्ट क्लास साइन करा उनसे र तबाय लाइफ बनी के ही तेज़ तो कॉन्फ़िज़न आ रहू छा बने माला चाहिए क्वेश्चन आ रहू सोना सागन उनसे ही ड्राइंग बाटा आई ना स्वेल बाटा सीएम बाटा आई ना आई ला अब ऐसा तबाय लेते हैं यो केरे एक ही छोटी ऑप्शन आंसर से ही दिनों था आई ला अली यो कॉन्फ्यूजन कोई सा ना रुपा आया रहा साइन माइले गारा कोई ये उनसा उनसा ला ड्राइंग के गारा उन्हें ना आई चिंता लेने पड़ते नहीं था बैले ला ठीक चा ड्राइंग बाइक और उपनी गरम पोर्सा बने चा ला तो पहले लियो आंसर दिनों था ही आमी दो ही घंटा को क्लास हो ड्राइंग बाइक और उपनी गरम ला ही ला चिंता ना लीनो ऐले फर्स्ट अब तो पहले फोर्थ लेवल ले चे ड्राइंग ही तेरे स्वाद ने बाहर रा छह उटा जाती क्वेश्चन अली ड्राइंग को गरे रा अन्य 
के भन्छ ममता बिक जीले चाहिँ ममता बिक जीको चाहिँ हैन अ मिलेको देखिन्छ है वहाको चाहिँ मिलेको देखिन्छ है अ दर्शन जीको मिलेकै देखिन्छ हैन सुष्मिता जीको मिलेकै भेटिन्छ धीरेन्द्र कुमारको मिलेन है सपनाको पनि मिलेन है ल यो को यो काले जीको पनि के त मिलेकै देखिन्छ है ल ठीक छ तपाईहरुले आन्सर दिनु भएको छ सीता बुढा थोकी जी ले पनी आंसर देखो अली मिले नहीं वहाँ को सही वहाँ को पन मिले नहीं लह माल जाए अब शुरू करें अब तपाईं अर को यो क्यों बने आई ना तपाईं को यो एकदम थापाई रानु पन्ने कुरा हुई मिन्सिपेलेटी मा आई ना नगर पालिका तीरा और उसे आई ड्राइंग कुन स्केल मा बनाई इंचा बने रसो देखो आई यो क्वेश्चन ले अब कौसाइले कंसल्टिंग वर्क और उस गर्नु बात सो बंद हो वाले था उला आई ना अब अब गर्नु बाको छाईना बने पन्नी क्यों उनसा था तपाई अब इसको मीनिंग तो था सा होला यो वन इस टू हंड्रेड आई ना अब यो ड्राइंग माइले शुरू करे बंदा यो कुरा आरु आई ने आल्सा यो वन इस टू हंड्रेड बने कुछ है जस्ट ये वन यूनिट वन यूनिट डाइमेंशन आई ना ड्राइंग में बाको वन यूनिट डाइमेंशन फिर में बाको हंड्रेड यूनिट डाइमेंशन संगठन के फिल्म में बोलो 100 यूनिट डाइमेंशन लाइज है तो पहले पेपर में आई ना ड्राइंग सीट में चाहिए ड्राइंग पेपर में चाहिए कौन सी मानने बात है तो वन यूनिट मानने बात है बन्ने को जेको यो लाइज है एक मीटर बने को चाहिए क्या था यो 100 मीटर हो बन्ने को जेको फिल्म में बोलो 100 मीटर चाहिए ड्राइंग में इंच में जनरली रिड्यूस कर इंच बने यो चाहिए क्या था अब तपाईं को स्ट्रक्चर ड्राइंग आरु आई ना और इंजीनियरिंग ड्राइंग आर्स चाहिए क्या था यो तपाईं को वन इस्टू हंड्रेड स्केल चाहिए यूज़ कर सा आई इस तो यो 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 क्या था आर्किटेक्चर वाले से यो स्केल यूज़ कर सा बने यो स्ट्रक्चर ड्राइंग और सांके था यो तो वन इस टू हंड्रेड स्केल मासाइन यूज़ बाको उनसे ते बारे यो दूसरे ड्राइंग और क्या था मिन्सिपेलिटी मासाइन यूज़ उनसे बने पाची अब तपाइल से की बन्नु पड़े था बोथ ए एंड सी बन्नु प अब आ अब यो तपाईले राउंड अफ गर्नु भयो भने चाहिँ हैन 1 फिट एक फिट भनेको त 12 इन्च हो हैन यो 1 फिट भनेको त 12 इन्च हो अब यसमा चाहिँ हेर्नु त तपाईले चाहिँ यो गर्ने बेला कति भयो त 1 इन्च इक्वल टु हैन 8 इन्टु 12 इन्च भयो हैन यो भनेको 96 इन्च भयो भन्न खोजेको 1 इन्टु 96 त तपाईले के त आर्किटेक्चरलाई कन्भर्ट गर्ने बेला भयो तर के हुन्छ भने अब तपाईको यो 1 इन्टु 96 युज नभइकन तपाईको चाहिँ यसलाई राउन्ड अफ गरेर 1 इन्टु 100 स्केल नै युज हुन्छ है अ 1 इन्टु के त 96 नभइकन के त यसलाई राउन्ड अफ गरेर 1 इन्टु 100 नै तपाईको पालिका तिर युज हुन्छ त्यही भएर तपाईले चाहिँ के त पालिकाको ड्राइङहरु हेर्नु भयो भने हैन के हुन्छ त 1 इन्टु 96 हुँदैन कि कुन हुन्छ 1 is to 100 day scale use unza. Yo chai engineering scale ho, hai na? Yo chai kiata architecture scale ho. Both scale use unza, hai? La, yo round off gane yala 1 is to 96. Yo 1 is to 96 unza, tar yala round off gare ra chai kiata 1 is to 100 mai convert gare ra chai use gare chai. La, tik chai? A ta bali yo kura chai thapa unho la, ava sort le kai ava kun sense pa bannu bhaku ho, hai na? Ah, both. Ah, yo ta ava ta pa scale matra convert gare ko. 1 is to 96 bannu ra, 1 inch equal to 8 feet bannu ko kiyo ta? Avt ho. आई तो चाहे बन्नु बाको ला सार ले चाहे ला प्रोजेक्शन क्वेश्चन कराऊँ ना बन्नु बाजा रिड्यूसिंग स्केल ला ठीक है चाह अब रिड्यूसिंग स्केल ये समझ चाहे आउटलाइन बन्नु रस होता है ऐसा सीधा सीधा बुढ़ा थो की जिले के था इसको चाहे ऑल ऑफ एवर भी होना चाहे ला अब बुझने बो आई ना यो यो कुरासे तबाले याद करने पड़ जाए यो दूसरे स्केल्स आई क्या था पाली कामा यूज़ होने जा बने रहा आई तबाले ना तरह ऐसे पाली कामा गाय रहा ऐसे एन पन सकने होने जा क्या था तबाले चाहे यही ने पाउन होने जा इला बहुत एनसी यो क्वेश्चन बायो यो क्वेश्चन बाईस के पची अब तबाई क 
यो ट्रांसपोर्टेशन चाहे मैं हेरे हाई ते भर अब तब ट्रांसपोर्टेशन रिनेटेड सर लाई नहीं अलग कंसर्न करते राम हई अर सब्जेक्ट द आर्ट अफ रिप्रेजेंटेशन अफ एन अब्जेक्ट बाई सीस्टमेटिक लाइन अन ड्रइिंग अब यह ड्रइिंग को डेफिनेसन ने नहीं भाषा तो कुछ अब्जेक्ट लर कु वस्तु त्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गुण पेपर में के भन्ने हो ड्रइिंग भन्ने हो प्रोफेसन भाई प्रोफेसन भाई काम रिनेटेड को है जैसे म सीविल इंजीनियर भिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसन भि को पे अर्त कोई डॉक्टर होने डॉक्टर प्रोफेसन को पे है प्रोफेसन इस भैन है ड्रइिंग रिनेटेड कुछ आई रह डाइमेन्जिंग भेजर करने कुछ हो आर्ट छुट्टे हो तो भर के ड्रइिंग के डेफिनेसन हो ये कहीं सोधे भेटिं हई लर्क तैंको अर्क क्वेश्चन छ What is next uh, size of uh, 210 mm into 297 mm? Or, कोई लेकर ही इसको size मात्रा पानी सोच दिना सकता है। यो चाहिए कु यो paper को size चाहिए कु नो बना रहा है। मान चाहे एक दूसरा paper और को size चाहिए लेके आए ना जोन चाहे तो पहले एक दम ही important पानी था। आई तो पहले paper को size चाहिए एक दम ही याद करने वाला है। Paper को size चाहिए क्या तो सोधे को चाहिए एक दम ही बेटीन चाहिए। ला just मान चाहे तो पहले को designation बना ना आई ना सिंबल लिजाइनेसन पेपर साइज है पेपर साइज डिजाइनेसन साइज है इसको चाहे एरिया भाप ना अस्त सोधे होना तब इजाम में हाई जस्ट ए नट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये लेख् हाई इसको तल ये लेख् अलग राम होते लेखने बेला अब यो पेपर साइज एम एम इंटू एम एम हाई एम एम इंटू एम 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 में चाहिए एट एट फोर्टी वन इंटू वन वन एट नाइन हो फाइव नाइन्टी फोर इंटू एट हंड्रेड फोर्टी वन हो फोर हंड्रेड ट्वेंटी इंटू फाइव नाइन्टी फोर होना यह टू नाइन्टी सेवेन इंटू दुई सौ दस होना ए सरी चार सौ बीस हो चाहे तब को दुई सौ दस इंटू टू नाइन्टी सेवेन होना एक सौ अड़चालीस इंटू दुई सौ दस हो पेपर को साइज भाई ये स्टैंडर्ड अब तैयार याद कर इसको एरिया कति हो वन मीटर स्क्वायर होना भी तेरह जेरो पोइंट एट फोर वन इंटू वन पोइंट वन एट नाइन लाइ मल्टिप्लाई कर एक ही आई ये तैयले था पाने हो अब अब चाहे तब को यो हे तक यो क्वेश्चन में चाहे व्हाट इज नेक्स्ट साइज अफ टू हंड्रेड टेन इंटू नाइन हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड टेन इंटू टू नाइन्टी सेवेन एम एम इन अ ड्रइिंग सीट भो है अब इसमें चाहे कसई को सेंस के जान सकता है अब ये हे टू हंड्रेड टेन इंटू नाइन हंड्रेड एटी सेवेन को तब को यो पेपर को साइज हो है यो पेपर को साइज हो यो पेपर को साइज भाग मथि चाहे कुन साइज आने को नेक्स्ट को इसको ये मथि को कुरा कर कुरा कर डाउन होने कि क्या ए फोर पच्चीस कुन आ थ्री आई ए थ्री पीछे कुन आ ए टू आ टू पच्चीस ए वन आसरी चाहिए क्या डिक्रिजिंग अर्डर को उसे डाइमेंसन सोधे भर चाहे यो पेपर को साइज पच्चीस कुन पेपर को साइज आने को है कुन आ थ्री को आई ना टू नाइन्टी सेवेन इंटू फोर हंड्रेड ट्वेंटी एम एम को आई लो क्वेश्चन तब के तबन नहीं पर्ने प्रिज माई प्रि को कालेज प्रिज माई क्योंकि अब रिवोल्यूसन भाई टपिक यही ड्रइिंग को लास्ट में है जिसमें चाहे तैयले के भो सिलिंडर बनाने लाइन के घुमा पर्च है कोन बनाने बेला चाहिए तेल घुमा पर्च भोधि रहा होना इसमें प्रिज बने अब तब को ये हो त 
बेस और सेम होने आई ना र और वो साइज और लाइज है रेक्टेंगल ले जोड़ने लेने प्रीज बंद आई ना ते बारे ते सुकुरा और सो देखो यो अब यो अब यो मेरे मेरे हो सर लाई यो बुजुर्ग बोला है लम्बाल चाहे अब ऐसे ही क्वेश्चन लाए अली घुमाया रहा चाहे सोधे बने मतलब कौन सी सोचते बने व्हाट इज़ द पेपर व्हाट इज़ द आई ना पेपर साइज़ पेपर साइज़ ऑफ़ 210 इनटू 987 297 मिम इन अ ड्राइंग 297 मिम बन्चाई इतनी बने चाहे मतलब पहले से क्वेश्चन सोचते भाई अब ऑप्� वही नो था ऑप्शन साइन तो पाइको ए टू पंच है ए थ्री पंच है ए फोर पंच है रबी मचाए ए वन पंच है लाई ऐसे रपन क्वेश्चन सोचना सकता वही ना और कुछ आई किपन सोचना सकता बने फोन नंबर मामा इले और कुछ आरे ला यो यो बनी आल नो था यो क्यों क्यों होता दूसरे दस एम दूसरे दस इनटू टू हंड्रेड नाइंटी सेवन एम एम कौन होता थे वो? आइना A3 बनो बात सा को बाइले हो आइना लो A3 हो ही ना ये यहाँ इन्नो ता ये यहाँ ही तपाइले चाहे ऐसेरी डेस कर देगो सा दूसरे दस इनटू टू हंड्रेड नाइंटी सेवन बने को क्यों था तपाइ को चाहे A3 A4 साइज पेपर हुआ ही लो ऐसेरी पनी स्वदिन सक्षा और कोई लेकर ही झुक्का है रो तपाइ कोई लेकर ही कॉस्ट कॉस्टिंग सोच दिन आसान सा बने ला इन्नो ता एमसीक्यू व्हिच पेपर हैज द सरफेस एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर फर्स्ट मार्च ए नॉट सेकंड मार्च ए वन थर्ड मार्च a3, fourth match, a4. La, is ko answer di no ta? La, stick sa sapana ji, mi le ko cha, ahi ta pai ko. La. ला A1 अब तबायले बुझे सकनु बार ऐसा ही यो कुरा ऐ ला सरफेस एरिया बने हुए ना अब इसमें सही तबायले क्या करने हो बने ऐ ना तबायले पेपर को साइज़ तो ऐसा ही A नॉट देखी A फाइव सम्मा या A फोर सम्मा याद ही होनु पड़े हो नो सही अब इसमें पन तबायले सही क्या था ऐसा ही यो सब ऐ को गोगनु पढ़ द अब यहाँ चाहिए कौशल ले कोई ले कहीं हुईज पेपर है इस द सरफेस एरिया ऑफ अब मैं यो पच्ची और को क्वेश्चन करा उनसे आई ना कौशली बॉय बन्नो बात सा सुसिला बस ने जिले ला ठीक सा और चाहे तो पहले बुझना सही था अब क्यों बुझना सब ने ए नॉट साइज पेपर को डाइमेंशन सा क्यों उनसा था एट फुटी वन इनट अरे ए फोर साइज पेपर को एरिया होन्चा तपाईं को लेंथ होन्चा 210 यो चाहे ब्रेथ यो 297 चाहे केदा ब्रेथ हो आई ना ऐसे चाहे तपाईं को पेपर साइज आरु होन्चा अब तपाईं चाहे यो पॉन्ना लाई चाहे यो क्या करती हो तो एमएम मा हो आई ना हमले एरिया मीटर स्क्वायर मा चाहिए अच्छा वाने यो यो एमएम लाई चाहे 
देखी रहा है अलग नहीं ना ला thousand m हो ते बर तो भाई ले यो thousand thousand ले divide कर दिनो तब meter square में आऊँ सब बने बच्ची यो सही कती बोए zero point eight four one बोए यो सही one point one eight nine आऊँ सब यो दो टे multiply करनो कती आऊँ सब ता एक ही आऊँ सब यो पानी multiply यो यो दो टे बन multiply करनो ता zero point five nine four into zero point eight four one करनो zero point eight four one किना करेगो ता यो सही eight eight hundred forty one m हो ये ले जा meter में convert करने वाला कती बोता eight hundred forty one m हम ले जा meter में convert करने वाला कती बोता eight forty one divided by thousand करनो पारियन ता है ना यो सही कती बोता zero point eight four one की बोता meter बोए है ना ते बोल सही इस तो आ गई लो ये ले multiply करनो इसको बेलु सही तो पाई कती आऊँ सा zero point five आऊँ सा फाइव मीटर स्क्वायर आऊँ सा ये लाइफ पनी मल्टीप्लाई करनो इसको बेलो आऊँ सा जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर स्क्वायर आऊँ सा ये लाइफ पनी मल्टीप्लाई करनो इसको बेलो आऊँ सा जीरो पॉइंट वन टू फाइव मीटर स्क्वायर आऊँ सा आई ना ऐसे तो तबाई मल्टीप्लाई करने वेला इन्हों ता यो तबाई को एरिया चाहिए क्या वही रास a not size paper को area one meter square उन्हें बने a one size paper को area zero point five meter square हुए बन्ना को मतलब a not को बंदा आदि बायो यो one divided by two करे बने आदि होना था ही ना यो आपले गटे हो फिर ये आजा तबाई को a two size paper को area जाएं a one size paper को बंदा कती था आपले decrease बाई रहा है कती था आपले है ना तो यो आपले decrease बाय फिर ये आजा यहाँ देखिए है ना तो आपले decrease बो बने पच इस मंचे तबाई लेके था पाउनु पड़े बने एरिया आई ना पेपर को एरिया चाहे तबाई को हाफ एरिया ले चाहे हाफ ले चाहे डिक्रीज उधर आई था रात तबाई को यो पेपर साइज जस्ते यो ब्रेथ हो यो ब्रेथ हो यो लेंथ हो बने तबाई लेके गौर दिनु पड़े तो यो लेंथ लाई अंडर रूट टू ले डिवाइड गौर दिनु अंडर रूट टू ले चाहे डिवाइड गौर दिनु बो बने पेपर को क्या आयरास आता ब्रेथ आयरास आता चेक गर्नु ता सबैल चेक गर्नु आई चेक गर्नु यही नहीं आऊँ चला वन वन एट टाइम लाई अंडर रूट टू ले डिवाइड गर्नु क्या आऊँ चा एट फोर्टी वन आऊँ चा एट फोर्टी वन लाई अंडर रूट टू ले डिवाइड गर्नु फाइव रा अनि एरिया साइन क्या रही था ता ए नॉट बाई ए वन बने को साइन एरिया को थी रही था ता ये नो ता ए वन बाई ए नॉट गरे बने टू रही था आई ना ए नॉट बाई ए वन गरे बने टू रही था ये नो ता यो वन था यो साइन क्या था जीरो पॉइंट फाइव था वन डिवाइड बाय जीरो पॉइंट फाइव बने को टू हो बने को जेको सक्सेसिव एरिया जाके था आधे ले जाएं घटी रहा सा बने को रहा ये दो टा पॉइंट जाए था पाउंड पड़े लते बारो तो पहले जाके था सब बेले था पाउंड बो यो ए वन साइज को ए वन साइज को पेपर को एरिया को थी उनसा था ए वन उनसा बने था पाउंड ब ल सुशीला जी बुझनु बो नहीं आई ना तो पहले सुशीला जी बुझनु बो नहीं आई ना ल बुझनु बो बन्ने लिंच ली आई माले यो पेपर को साइज याद करनु यो याद करे पसे और सब भी क्या था आदि नहीं भैया ले आई ल माले अब ये वाटा तो पहले से क्या था यो ए नॉट साइज पेपर को वन मीटर स्क्वायर को एरिया को कती रह जाता � अब मतलब तो पहले से ये उटा और को क्वेश्चन दिन चु रहा अन्य अगाड़ी ड्राइंग को और क्वेश्चन और तेरा जान चु आई एमसीक्यू आई अब एमसीक्यू में और को नेक्स्ट क्वेश्चन साइन किस बने ला क्या क्वेश्चन सा बने द The size, the the surface area of a not size paper. The surface area of a not size paper is dot 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 times times the the area of a4 size paper first match of 2 second match of 4 third match of 8 last match of 16 or go question punch up was the you the pile of weekly exam of one aqua theory question i know side the the area of A2 size paper is dot 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 times times 
the area of a4 size paper two four eight resistance यहाँ त नेट स्लो हैन होला भाइ हैन तिम्रो चाहिँ हो कि है ल अ ल यो ममता बिक जीले सोधेको क्वेशन चाहिँ म अहिले गराइदिन्छु है ल ममता बिक जीले सोधेको क्वेशन अहिले गराइदिन्छु अहिले यो क्वेशनमा ध्यान दिनु त रत्न कार्की जीले 1 को D 2 को C भन्नु भो समर जीले चाहिँ 16 एन्ड 4 भन्नु भएको छ C र है ल अरुले पनि यसो आन्सर दिने ट्राई गर्नुस् त 16 र 4 ै भन्नु भएको छ है लफा मगर जीले पनि ल ठीक छ अब आन्सर तपाईहरुको त यही देखि आइ हाल्छ हेर्नुस् हैन यही देखि आइ हाल्छ हैन अब यो तपाईले चाहिँ मैले भने नि हैन मैले अघि तपाईलाई नोट भनेर के लेखाते भने the successive size of the successive size of paper area is one is to two. I know one is to two. One goes ago, or egg the pico paper co size co area in no bovane. Apple say got it at someone nicura. Another A not one da A one adile got you. A one one da A two फिर आधी ले गटियो बने A not one da A two कती ले गटियो था ये नो था इसमें साइन A one one da A not one da A one साइन आधी ले गटियो आई ना A one देखी A two फिर आधी ले गटियो बने A one देखी A two साइन कती ले गटियो था one by two one by two multiply करनो था one by two into one by two कती था one by four ले गटियो ये नो था यही तो होनी A two size को पेपर को एरिया 0.25 इसको चाहिए one one डिवाइडर 0.25 करना था कती उनसा था four ही उनसा आई रा A four को साइज को पेपर को एरिया कती ले गढ़ सकता A not one था फिर ही one by two into one by two into one by two one by eight ले गढ़ तो रही था ये नो था तब पहले one डिवाइडर बाय 0.125 करनो eight ही आऊँगा रा तब पहले नोट माने रा जाके लेखनो माने यो पेपर को साइज को एरिया चाहिए टू को पावर एन ले चाहिए घटी रहा था आई जस्ट तो चाहिए ए नॉट देखी ए वन में गए बने टू को पावर वन ये बने कौन था टू ले चाहिए घटने रही था आई घटने रही था रहता पाई को ए वन देखी ए टू में गए बने फिर टू ले घटे तो रहा ए ए नॉट देखी ए टू पेपर साइज चाहिए चेंज भाई रहा सब बने तो पाई को चाहिए एरिया कती ले घट दो रही था टू को पावर टू ले बने को फोर ले घटने रही था फिर ही थ्री में जाने वेला के तो टू को पावर थ्री एट ले घटने रही था ऐसे 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 नो था तो ठक के मिलता ह तपाईको ए4 साइज पेपर को एरिया कति गुना ठुलो ठुलो छ भनेको है के त कति गुनो कति गुना ठुलो छ भनेर चाहिँ सोधेको कति गुना छ त अब हेर्नु त तपाईले ए नट बाइ ए4 गर्दिनु ए नट बाइ ए4 भनेको ए नट को एरियाको ए नट साइज पेपर को एरिया 1 छ भने ए4 साइज पेपर को एरिया कति छ त 0.625 होला हैन यो भने कति आउँछ त 16 आउँछ होला है 16 आउँछ एउटा यो मेथड भो एउटा यो मेथड भो और को मेथड पानी जा और को मेथड क्या चाहता आ तो पहले जाइए सीधे ही आई ना मैंने बने नहीं टू को पावर एन बने फॉर्मूला चाहिए यूज़ करनु है टू को पावर एन ये नो था अब टू को पावर एन करने वेला क्यों बो ए नॉट देखी ए वन में जान से पहले ए टू देखी आ ए वन देखी ए टू में जान से ए टू दुई टाले, तीन टाले, चार और टाले आई ना एन्स कती रही जाता फोर रही जा बने जो टू का पावर फोर बने को कती बोलता सिस्टेन सिस्टेन टाइम्स बॉडी उधर रही जा अरे सिस्टेन टाइम बॉडी उधर रही जा अब ऐसा बनना है ऐसा अपन मिला ही सकने बात है अब ऐनुस ए नॉट बाटा सोधे हुए ना उल्ले उल्ले कती ले सोधे आता ए टू बाटा ए फोर सोधे हो ए फोर में जान लाये तो पहले ए थ्री में जानूं पड़े और निकेमा जान सकते ए फोर में जान सके अभी ना एन कती बोलता है टोटल ए टाइम आ दूसरी टाइम आने से दूसरी टाइम ले चेंज बोलने से टू का पावर टू बने को आते फोर ले चाहे चेंज होता रही जाए मतलब � डिवाइडेड बाय ए फोर साइज पेपर को एरिया कौन सा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू पाइप सा यो इसको बैलू आउंस है चार भाई इस तरीके ने करना मिले यो बंदा बंद क्या था टू का पावर एन बनने फॉर्मूला ने यूज़ करना रामलोला आई 
ल अब मैले एक्जोरेली लाइन भन्नु भएको छ हैन यो एक्जोरेली भ्यूज भनेको छ यो चाहिँ इन्क्लाइन सर्फेस के हो यो भन्दा नि मैले अघि यो माथिको एउटा क्वेशन चाहिँ गराउँछु भनेको थिए है ल अब यो भन्दा मैले अर्को क्वेशन गराए ममता जी को क्वेशन चाहिँ गराए है ल यहाँ देखि सोच्छ है यो अब तपाईले चाहिँ के त बेसिक कुरा पछि चाहिँ के त अब सोधे सोधे गर्छ तपाईले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है ल ममता जी को क्वेशन चाहिए के थे वाने? MCQ द आइसोमेट्रिक द आइसोमेट्रिक लेंथ द आइसोमेट्रिक लेंथ इज डॉट 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 परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ टू लेंथ भन्ने क्वेशन छ फर्स्ट अप्सन चाहिँ दिएको छ 61.5 सेकेन्ड अप्सन दिएको छ 71.5 थर्ड अप्सन दिएको छ तपाईलाई 81.5 81.5 लास्ट अप्सन चाहिँ दिएको छ तपाईलाई 91.5 ल कति होला कसैले कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है अ ए भन्नु भो है ए भन्नु भो ल अब मैले चाहिँ गराए धेरै टाइम लिइन अब यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के त आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाइ ट्रु लेंथ यो भनेको आइसोमेट्रिक स्केल हो हैन ट्रु लेंथ भनेको यसको भ्यालु पढ्नु भा होला 0.815 पढ्नु भा होला अर यसको भ्यालु रुट 2 डिवाइडेड बाइ रुट 3 पढ्नु भा होला अर यसको भ्यालु कति त 9/11 पढ्नु भा होला तीनटै भने पनि के त एमसीक्यू मा जे पनि सोध्न सक्छ है अब यति चाहिँ हुन्छ है यो सबै गर्नु 0.815 है आउँछ अब उले चाहिँ के सोधे भने आइसोमेट्रिक लेंथ इन टर्म्स अफ परसेंटेज सोधिरा छ नि त हैन परसेंटेज परसेंटेज हुनलाई चाहिँ के हुन पर्यो त आइसोमेट्रिक लेंथ आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाइ ट्रु लेंथ टू लेन चाहिँ कति गर्नु पर्यो त 0.815 इन्टु 100% गर्नु पर्यो हैन यो गर्ने होला कति आउँछ त 81.5% आउँछ र तपाईको आइसोमेट्रिक लेंथ भने चाहिँ के भो त आइसोमेट्रिक लेंथ भनेको चाहिँ 81.5% टाइम्स के भो टू लेंथ भयो हैन टू लेंथ भयो अब यही नै सोधे हो है तपाईले चाहिँ अ यही नै सोध्या हो अब ए जस्तो भन्नु भो ए जस्तो हो त हैन 81.5 भन्दा हैन 81.5 टाइम्स त ट्रु लेंथ चाहिँ हुने हो त्यही भएर ए जस्तो होइन कि आइसोमेट्रिक लेंथ चाहिँ 81.5 परसेंटेज टाइम्स के हुन्छ त ट्रु लेंथ हुन्छ है यो त के फर्मुलै हो नि हैन यो तपाईले चाहिँ आइसोमेट्रिक मा पढ्नु भएको कुरै त हो नि है ल बुझ्नु भो होला है अब यो अरु के छ तपाईहरुको क्वेशन हैन ल मैले यसैबाट एक दुटा अरु क्वेशन पनि गराए आइसोमेट्रिक बाटे नै
लाइन यो अलग कन्फ्यूजन नहीं क्वेश्चन हो है ते भर घर आक नहीं हो है तो ठीक है पढ़ु तो हो तर अब ते कुछ लैंग्वेज में सोने बेला गाड़ो लगने तो होनी ल एट अर्क क्वेश्चन घर आए तो मैं इस नंबर अफ भ्यूज इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इज भस्ट में टू फोर सिक्स र ल यो क्वेश्चन पच्चीस ल हाई सब सिक्स भन्न एटा महेश भाई ने बी भन्न हाई अरु लगभग सब को सिक्स यो कसरी भो भूरा भो इस में मैं एट अर्क क्वेश्चन भी थपे हई तन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इच प्रोजेक्शन इज प्रोजेक्शन यू रिप्रेजेंट हाउ मेनी डायमेंशन इन ऑब्जेक्ट फर्स्ट में इसको टू फोर इसको वन टू थ्री रिक्स यो क्वेश्चन पर आंसर दिन तो मोटी अन तब दुईटे कर थ्री आयो समी को थ्री आयो था छेन सर लीक है सर भप्सनमें छेन नहीं भाई है <laughs> अरुले अरुले ट्राई करूं तो आए सुशीला बस्ने जी को बनी है ल तैयार झुक्की भेस हाई लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो सर भन्न क्वेश्चन बुझी हो वन को बी एच भन्न खै के मैं बुझ लाई तर कस मिला ल अब ठीक है अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चाहे अब टोटल नंबर अफ भ्यूज सिक्स होता जिसमें चाहे हेन टोटल नंबर अफ भ्यूज सिक्स होता के टप भ्यू 
फ्रंट भ्यू है लेफ्ट साइड भ्यू राइट साइड भ्यू है बटम भ्यू रे तो रियर भ्यू हो रियर भ्यू हो टोटल नंबर अफ भ्यूज कति भो तिक्स होटा चाहे भ्यूजर हो हाई अब इसमें तब सब बुझ सकूँ एवं मत बटम भ्यू रियर भ्यू भात्र कन्फ्यूजन होगा हई कुछ अब्जेक्ट लाइट अब्जेक्ट है हेन तो ये अल उल्टो हो फिर है एट अब्जेक्ट तैयार के यहाँ देखि हे तैंदी हे चाहे भो त्रंट भ्यू भो यो तब को के भोता अब यो यह तल्टो भैर कैमरा में देखा भाला लीक है यह तइट साइड भ्यू हो यो तैंक लेफ्ट साइड भ्यू हो यो तैंक टप भ्यू हो यो भ्यू कुन हो यो यो तल को यो बटम भ्यू बन रप यो यो फ्रंट भ्यू को जस्ट अपोजिट यो साइड तीर को भ्यूला के भाषा साइड तीर को भ्यूला रियर भ्यू चाहिए इस भन्ने हाई टोटल नंबर अफ भ्यूज कति होद छा होद रहे भर इस कभी भाई छवटा भो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में भ्यू चाहिए छवटा भो अब यह क्वेश्चन में के सो है तब को अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चाहे इच प्रोजेक्शन भ्यू रिप्रेजेंट हाउ मेनी डाइमेन्सन इन अब्जेक्ट हई अब तब मिल्च भाई मिल्च स्टैंडर्ड टर्म चाहिए हो क्या रियर भाई लिल्च भन्न मिल् तर तब को क्या अप्सन में आई रह रेयर आई रह हेन तैयार फिर अज एटा को सोधे तब तक लिशन भैस मैं अर्क दिए हई एम सिक्यू ने हई द Top view of an object has dimension has dimension dot 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 one you know has dimension one you so l into b b into h you know l into h rocket or l into b b into h l into h or non la one the ki unsa अप्सन चाहिए तो नया क्वेश्चन वन नंबर को अज वन नंबर को ए भन्न भो हई एल इंटू बी भन्न भो लाफाजी ल एल इंटू बी भाफाजी है फर्स्ट में लाफाजी ले भन्न भो लू को भन्न तो टू नंबर को हो लाइल मिलान भाई तब लाफाजी से मिलान भाई लिरी बुझने हो भन्न खोजे हेन तो यह तब को एवं अब्जेक्ट है अब्जेक्ट है यह अब्जेक्ट तैयारी हेद तैंकी हेद फ्रंट भ्यू भो फ्रंट भ्यू में तैयार के देखू तो जस्ते इसको लेंथ है इसको यह ब्रेथ यो इसको हाइट हो तैयार के देखने हुआ फ्रंट भ्यू बाट हेने बेला इसको लेंथ राइट मात्र देखने हाई कुछ अब्जेक्ट हे यो यह अब्जेक्ट है ये अर्क अब्जेक्ट है ये तो थ्री डी अब्जेक्ट है अर्थोग्राफिक तैयले के ये तब को यो हो अब यो में तर ये तो अलग बुझ् गा हो जे ये यो भि सर्कल छो टप भ्यू देखने बेला के होता जस्ते ये लेंथ ब्रेथ हाइट हो तैयार एल री मत देखना के होता इसको टप भ्यू यो एल री मत आप भ्यू में क्या आ एल री आंट भ्यू में क्या आ फ्रंट भ्यू में फ्रंट भ्यू में एल र एच आ एल यो एच रही को लेफ्ट साइड भ्यू में के आेथ र हाइट आ है टप भ्यू में के लेंथ रेथ आ दुटा डाइमेंसन मात्र आईन ते भर यह टप भ्यू बने के एल इंटू बी भो बी इंटू एच को साइड भ्यू है एल इंटू एच फ्रंट भ्यू भाई अब यह क्वेश्चन बुझ सके इसमें के इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इच प्रोजेक्शन भ्यू भन्न खोजे एवं भ्यू टप भ्यू फ्रंट भ्यू साइड भ्यू जो भाई एवं भ्यू ने कैंवटा डाइमेंसन चाहिए अब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर कैंवटा अब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर एवटा भ्यू ने हेन तो टप भ्यू ने कुन कुन रिप्रेजेंट कर एल इंटू बी कर फ्रंट भ्यू ने तैयार को एल इंटू एच कर साइड भ्यू ने के है बी इंटू एच कर भन्न खोजे कुछ एवटा भ्यू ने कैंवटा डाइमेंसन रिप्रेजेंट कर दुईटा है दुईटा 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 भाई कति रही दुईटा रही तब तीनटा भन्द हो अगि है मिलेन नहीं है ला बुझे चाहिए ल ये सिक्स भर्म याद करने होने कि क्या अब कोईसन ने क्यों सो तो ध्यान दिखो हई लुझ्भ चैट में लेख त
अनि अगाडि बढौ ल बुझ्नु भो होला है अब बुझ्नु भो भनेपछि धीरेन्द्र जी ले चाहिँ अब यो क्वेशन मिलाउनु हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई ल त अर्को क्वेशन छ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ the length width and depth of an object of an object can be shown can be shown with a minimum of how many orthographic projection views ramro sanga padera answer dine hai 6 3 4 2 la यो क्वेशन का आंसर दिनु Six पन्नू बो रत्ना खत्री जिले आई ना सुषमा जिले D पन्नू बो आई लाफा जिले लाफा मागर जिले B पन्नू बो रा सुषमा जिले जाए D पन्नू बो पौर्दी ब्राना जिले जाए D पन्नू बो कोई आम्रो बाइले जाए बने ना धीरेन्द्र जी धीरेन्द्र जी को ऑप्शन जाए D बने आया है लटिक चा पौर्दी जी को बन D नहीं चा है सुशीला बसने जी ला अब इतने लिए आई था माइले ला अब क्वेश्चन लेके सोते को होता है ना अब ये उटे क्वेश्चन है ना सही तो पहले तो क्वेश्चन लाई तो पहले अब फोर्थ लेवल हो नून सा है अब तो पहले दुखपन सा नेपाल में पढ़ने वो इंग्लिश में क्वेश्चन आई दिन सा है ना ट्रांसलेट करने गारो भाई no say the length, width, and depth. Length, width, one ego breath, I know depth, one ego height, I know length, breath, height, I know length, breath, height, or length, width, or depth, one eutigura. The length, width, and depth of an object can be shown with a minimum of how many orthographic projection view. One no go, Zego, just to you, you're object, I know you're the object, you object, my nota, you're the object, by second party. यो ऑब्जेक्ट भाई सके पची यो ऑब्जेक्ट को लेंथ ब्रेथ रो यो सॉरी यो लेंथ हाइट रो ब्रेथ आई ना ये तीन डे डाइमेंशन जाइए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को कती उटा ब्यूज़ में आऊँ जा बन रहे सोचो दिया आई पहले जाइए माइले तो पहले क्या लिखा है बने ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ब्यू बने ये � टॉप व्यू बने, फ्रंट व्यू बने, और जनरली तो आपको इतने आउं चाहिए, साइड व्यू, जस्ट मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड जेब बने बने उठे हो, इन्हों तो यो टॉप व्यू था, तो आपले इतना देखी इर्दे उन्होंने सब बने, यो लेंथ, यो ब्रेथ, यो हाइट बने, तो आपले क्या देखने उन्हें तो � लेंथ रहा हाइट मात्रे देखने होने चाह साइड व्यू वाने को यो छोव बाटे इन्ने वेला क्या क्या देखने होने चाह ब्रेथ रहा हाइट देखने होने चाह टॉप बाटे इन्ने वेला क्या देखने होने चाह लेंथ रहा ब्रेथ देखने होने चाह तेरे बरा प्लेन बाटा प्लेन बाटा और तो पहले गूगल मैप और आई ना यो मैप सारू � 
प्लेन बाट होइन काठमाडौँ सहर अर कुनै पनि सहर धनगढी सहर होइन जुन पनि हेर्नु भो भने के त तपाईले घर नदेखेर के त बक्स 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 देख्नु हुन्छ नि हैन सानो 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 त्यो के त रेक्टेंगुलर बक्सहरु देख्नु हुन्छ भन्न खोजेको के त हाइट चाहिँ जेरो भइदिन्छ हैन भन्ने कुरा त हो नि हैन अब यसमा चाहिँ टप भ्यू भनेको लेंथ इन्टु ब्रेथ हुन्छ फ्रन्ट भ्यू भनेको लेंथ इन्टु हाइट हुन्छ साइड भ्यू भनेको के हुन्छ त ब्रेथ इन्टु एच हुन्छ हैन यति तीनटै हो यो तीनटा एकदमै सोधिरा छ है तपाईलाई अ अब यसमा चाहिँ के भनेको हो भने लेंथ पनि आउनु पर्यो ब्रेथ पनि आउनु पर्यो हाइट पनि आउनु पर्यो यो तीनटै आउन लागिले चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनको कतिवटा भ्यूज चाहिँ नेसेसरी हुन्छ भनेर सोध्यो हेर्नु टप भ्यू मात्र आयो भने टप भ्यूमा के आयो त टप भ्यू मात्र लियो भने हेर्नु त एउटा भ्यू मात्र लियो भने हामीले के आउँछ त लेंथ इन्टु ब्रेथ मात्र आउँछ तर क्वेशनले त हाइट पनि सोध्या छ नि त हैन हाइट सोध्नलाई तपाईले हाइट भएको एउटा भ्यू लिनु पर्यो फ्रन्ट भ्यू लियो पनि भयो साइड भ्यू पनि लियो भयो हैन फ्रन्ट भ्यू लियो भने के भयो त तपाईको लेंथ इन्टु हाइट भयो हेर्नु त लेंथ पनि आयो ब्रेथ पनि पनि आयो हाइट पनि आयो तीनटै तीनटै डाइमेन्सन चाहिनलाई हामीलाई मिनिमम नम्बर अफ भ्यूज कति चाहिँदो रहेछ त टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू भने दुईटा भ्यू भयो भने लेंथ पनि आउँदो रहेछ ब्रेथ पनि आउँदो रहेछ र के त हाइट पनि आउने रहेछ भनेपछि हामीलाई मिनिमम कति नम्बर अफ भ्यू चाहियो त कति चाहियो भन्नु त अब दुईटा चाहियो कि चाहिएन होइन दुईटा भ्यूमा हाम्रो के त लेंथ पनि आउने रहेछ ब्रेथ पनि आउने रहेछ हाइट पनि आउने रहेछ कुनै दुईटा लियो भने के त तपाईँ यो के भयो त लेंथ पनि आयो ब्रेथ पनि आयो हाइट पनि आयो यही त सोध्या हुने होइन र के त लेंथ ब्रेथ र हाइट र त्यो त्यति आउनलाई चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ हाउ मेनी अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भ्यू चाहिँ युज हुन्छ भनेको त्यही त मतलब हो होइन के त टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू अर तपाईँले के त फ्रन्ट भ्यू र साइड भ्यू अर साइड भ्यू र के त टप भ्यू कुनै पनि यो दुईटा भ्यू लिनु भयो भने त्यसमा के आइहाल्छ त लेंथ ब्रेथ र हाइट आइहाल्छ मिनिमम म्याक्सिमम भने भए कति हुन्थ्यो म्याक्सिमम भने भए म्याक्सिमम भने भए अब म्याक्सिममा त जति पनि हुन पाइयो नि होइन मिनिमम मिनिमम भनेको त सबभन्दा कममा चाहिँ कतिमा आउँछ भनेको म्याक्सिमम भने आएको थियो कति छवटा भए पनि के त भई नै हाल्थ्यो है ल यसरी यसरी बुझ्नु पर्छ होइन धीरेन्द्र कुमार यादवजी धेरै तारिफ नगर्नु है ल ल बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन त्यो भन्नु तपाईँले त आन्सरै सही भनिसक्नु भएको थियो एक दुईजनाको चाहिँ आन्सर अलिक गलत आएको थियो होइन धेरैले चाहिँ थ्री अप्सन थ्री भन्ने आएको थियो हेर्नुहोस् है मिनिमम सोध्या छ नि होइन थ्री भन्नलाई चाहिँ साइड भ्यू पनि लिनु भयो साइड भ्यू भनेको चाहिँ के भयो त ब्रेथ इन्टु हाइट भयो अब यहीँ हेर्नु त दुईटा भ्यू मात्र लिने बेला तपाईँको लेंथ ब्रेथ र हाइट आइहाल्यो भने उसले मिनिमम सोध्या हो नि त मिनिमम भनेको एकदम कम नम्बर चाहिँ कतिवटा भ्यूमा तिनटै डाइमेन्सन आउँछ भने दुईटै भ्यूमा चाहिँ के त तिनटै डाइमेन्सन आइहाल्ने रहेछ भने के त दुईटा चाहिँ भन्नु पर्यो है अँ इङ्लिस बुझ्न चाहिँ गाह्रो त्यही त यो अर्थोग्राफिक भन्ने बेला सबले छ सिक्समा टिक लगाउँछन् के है सिक्समा टिक लगाउँछन् अब त्यो अब यस्तो हो यो अलि तपाईँलाई के त गाह्रो क्वेसन जुन पचास भित्रको चार पाँचवटा गाह्रो क्वेसन हुन्छन् नि होइन हो यो गाह्रो क्वेसन चाहिँ गराइरा हो के मैले तपाईँलाई होइन अब जे होस् अब नाम निकाल्नलाई चाहिँ के त गाह्रो क्वेसन अब सबै यस्तै क्वेसन आउने होइन चालिसवटा बयालिसवटा क्वेसन त सजिलै आउने हो तर जुन त तपाईँको छ सातवटा क्वेसन हुन्छ त्यो चाहिँ अलि तपाईँको चाहिँ के त अलि सजिलै आन्सर न भन्न सक्ने हुन्छ के है त्यस्तोलाई चाहिँ यो यसो प्र्याक्टिस तपाईँले गर्नै पर्छ ल मैले अर्को क्वेसन गराएँ है अब म्याक्सिमम भने अब त के त म्याक्सिमम त अब तपाईँको कतिवटा होइन कति म्याक्सिमम भनेको अब टोटल भ्यूजमा लेफ्ट भ्यू फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू सबै भ्यू लिएर के त तीनटा डाइमेन्सन आउँछ भन्नु पऱ्यो है म्याक्सिमम भनेर चाहिँ के त छवटा हुन्थ्यो है ठिक छ गराइहाल्छु भाइ म गराइहाल्छु है डोन्ट वरी है ल अर्को एमसिक्यू छ विच अफ द फलोइङ डाइमेन्सन इज not found in left side view length 
breadth, height, the none of ever. the top view and side view side view the top view and side view have which dimension mero ali yo question afil banako hai bujhnu huncha la the top view and side view have dot 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 common dimension hai common dimension first match length second match breadth third match height fourth match length and breadth Third match. Which of the following pairs of orthographic orthographic views views both shows the height dimension left side and front top and front top and rear d mazai bottom and right side sable milan parcha hai la majale sochnu 1 2 3 bhanera chai answer dinu hai euti ma Dhirendra Kumar Yadav Ji le dinu bo ay answer ab maile pani eray hai na answer kun kun right ho bande A B A dinu baha la eray hoyi ta waako kun kun thik ho bande kura A D A ayo A B A ayo ay Susila Bosne Ji ko A D A la Susila Bosne Ji ko A D A ayo jun se mistake ho jun se mile na ay ah jethi jethi tham ja la aru aru ला मैले गराए है त ल अरु चैट पढिन मैले ए सीडी आ छ है लफाजी को ए सीडी आ छ ल हेरम है के के ठीक रहिछ भन्ने ल फर्स्ट मा तपाईले चाहि व्हिच अफ द फलोइङ डाइमेन्सन इज नट फाउंड इन लेफ्ट साइड भ्यू आयो अब तपाईले चाहि अब थाहा हुनु पर्यो कि हैन अघि लेखाको कुरा नोट गरि सक्नु भयो होला नि हैन टप भ्यू मा के के देखिन्छ आ ल ठीक छ आत्तिनु पर्दैन हैन लफाजी मजा ल आन्सर दिनु है ल सोचेर दिनु एकैचोटी दिनु है ल बी सी डी भन्नु भएको छ फेरि उहाँले 
एबीए भन्नु भएको छ ममता बिक जीले त ठीक छ अब हेर्नुस् है तपाईहरु यो फेरि अज यो अंग्रेजी बुझ्नलाई चाहिँ के त यो नेपाली मिडियमहरुले चाहिँ के त सजिलो एउटै भाषामा चाहिँ झुक्कै दिन्छ है तर तपाईले चाहिँ झुक्किनु भएन अब तपाईले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो टप भ्यूमा के के देखिन्छ त लेंथ इन्टु ब्रेथ देखिन्छ अघि गरिसकिम हैन फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ के के देखिन्छ त लेंथ र हाइट देखिन्छ र साइड भ्यूमा चाहिँ के देखिन्छ त ब्रेथ इन्टु हाइट देखिन्छ यति त हो नि यति तीनटा कुरा थाहा भो भने यो तीनटै क्वेशन बन्छ है ल ल ठीक छ ठीक छ तपाई पढ्नु हुन्छ निकाले हाल्नु हुन्छ नि हैन ल ठीक छ अब अ के सोधेको भने लेफ्ट साइड भ्यू और साइड भ्यू मा कुन डाइमेन्सन चाहि व्हिच अफ द फलोइङ डाइमेन्सन इज नट फाउंड इन साइड भ्यू भनेको लेफ्ट साइड भ्यू लेफ्ट साइड भ्यू मा कुन डाइमेन्सन हुँदैन भनेर सोध्यो यसको लागि फर्स्ट मा हामीले लेफ्ट साइड मा कुन कुन डाइमेन्सन हुनेर थाहा पाउनु पर्यो लेफ्ट साइड मा हेर्नु त यो साइड भ्यू भनेको राइट साइड लेफ्ट साइड एउटै हो साइड भ्यू मा के के हुन्छ त ब्रेथ पनि हुन्छ हाइट पनि हुन्छ के हुँदैन त लेंथ हुँदैन हाम्रो त 3D फिगर लाई 2D मा हेर्ने हो नि त अर्थोग्राफिक भनेको हैन त्यो भएर के त लेंथ हुँदैन रहिस है त्यो भएर के त लेंथ चाहिँ साइड भ्यू मा हुँदैन रहिस के के हुने रहिस त ब्रेथ र हाइट हुने रहिस यसैमा तपाईलाई हेर्नु त लेफ्ट साइड भ्यू को ठाउँमा तपाईलाई चाहिँ राइट साइड भ्यू भने भए के हुन्थ्यो धीरेन्द्र जी भन्नु त यसैमा लेफ्ट साइड भ्यू को ठाउँमा राइट साइड भ्यू भने भए के हुन्थ्यो क्वेशन चेन्ज गरे मैले अरुले भन्दा पनि हुन्छ है धीरेन्द्र मात्र होइन All 33, yeah, 34. त्यही हुन्छ भन्नुभयो है त्यही हुन्छ भन्नुभयो लेफ्ट र राइट सेम होइन र सर हो त्यही त हो त ए नै हुन्छ है के त साइड भ्यू भनेको के त लेफ्ट बाट हेरे पनि राइट बाट हेरे पनि ब्रेथ इन्टु हाइट नै देखिने हो लेन्थ चाहिँ हुँदै हुँदैन है ल अर्को क्वेशन जाऊ द टप भ्यू टप भ्यू एन्ड साइड भ्यू हेव डट 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 कमन डाइमेन्सन टप भ्यू र साइड भ्यू मा कुन डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ त एउटै हुन्छ कमन हुन्छ भनेको है ल ल कुन कुन चाहिँ कमन हुन्छ त फेरि अझ मेटै हालले मैले चाहिँ हैन टप भ्यू भनेको एल इन्टु बी हैन साइड भ्यू भनेको के त ब्रेथ इन्टु हाइट हेर्नु त कुन डाइमेन्सन कमन छ यो ब्रेथ ब्रेथ कमन छ कि छैन त्यही भएर टप भ्यू र साइड भ्यू मा कुन डाइमेन्सन कमन हुने रहेछ ब्रेथ चाहिँ कमन हुने रहेछ है प्रदीप जी ले चाहिँ भन्नु भयो ब्रेथ ल ठीक छ है यसरी फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यू मा कुन डाइमेन्सन कमन हुन्छ भने अब के भन्नु पर्थ्यो टप को बटम भन्नाले टप र बटम मा कुन भ्यू कमन हुन्छ भनेको के एकचोटि धिम जी ले अ टप र बटम भने चाहिँ सेम हो है अघि लेखा थिए नि मैले हैन टप र बटम भने सेम फ्रन्ट र रियर भ्यू भन्ने के त सेम हो कुरा है ल यसरी यसरी हेर्नु भो टप यसरी हेर्नु भो बटम हैन लेंथ इन्टु ब्रेथ त देखिन्छ नि यसरी हेर्नु भो फ्रन्ट यसरी हेर्नु भो के त रियर ब्याक साइड भनौं न है ल यो पनि बुझ्नु भो अब अर्को क्वेशन चाहिँ के छ भने व्हिच अफ द फलोइङ पियर अफ अर्थोग्राफिक भ्यू हैव सेम सेम हाइट डाइमेन्सन हैन मिल जान जान हैन हाइट डाइमेन्सन ल यसको थ्री को एकचोटि आन्सर दिनु त एक दुईटाको परम अघि चाहिँ के भन्या थियो भन्ने किन सोध्न मिल्दैन र भाइ तपाईको टपिक के क्वेशन हो त हैन आइहाल्छ नि अ खै भन्न निस्किन भयो के यो अर्थोग्राफिक भ्यू को होइन अर्थोग्राफिक भ्यू को कुन भ्यू मा चाहिँ हाइट भन्ने डाइमेन्सन चाहिँ सेम हुन्छ भनेर सोधेको है यसले हाइट भन्ने डाइमेन्सन चाहिँ सेम हुन्छ भनेर सोधेको अब हेर्नु त अ जस्तै यो टप भ्यू भनेको लेंथ इन्टु ब्रेथ हैन र तपाईको साइड भ्यू भनेको ब्रेथ इन्टु हाइट हैन फ्रन्ट भ्यू भनेको लेंथ इन्टु हाइट यो अर्थोग्राफिक भ्यूज हो कि होइन तीनटा हैन यसमा चाहिँ हाइट भन्ने डाइमेन्सन कुन पियरमा सेम छ पियर भन्या चाहिँ अर्थोग्राफिक विच अफ द फलोइङ पियर भन्या छ नि त हैन एउटा कुन पियर अब कुन पियरमा हो नि 
कुन पियर मा बने लेफ्ट साइड व्यू र फ्रंट व्यू मा चाहिँ के के सेम छ हेरौ त लेफ्ट व्यू भनेको यो लेफ्ट व्यू र फ्रंट व्यू अ र के हो त लेफ्ट व्यू र फ्रंट व्यू मा हाइट भन्ने डाइमेन्सन के छ त सेम छ यही सोधेको हो भने सिधै अप्सन ए चाहिँ भन्न मिल्यो तर मैले तपाईलाई अ जोडी भनेको ठीक छ अर्को चाहिँ बी मा टप व्यू र फ्रंट व्यू टप व्यू र फ्रंट व्यू को गराए है टप व्यू मा लेंथ इन्टु ब्रेथ छ फ्रंट व्यू मा के छ त लेंथ इन्टु हाइट छ यसमा त एल एल पो सेम रहिस त हैन लेंथ भन्ने डाइमेन्सन पो सेम रहिस तर क्वेशन ले के त हाइट भन्ने डाइमेन्सन सोधेको हो नि त त्यही भएर के त लेफ्ट भ्यू र टप भ्यू र फ्रंट भ्यू मिलेन टप भ्यू र रियर भ्यू भन्नु भएको छ रियर भ्यू भनेको के हो त फ्रंट भ्यू नै हो है त्यही भएर त्यो पनि मिलेन बटम भ्यू र के त राइट साइड भ्यू भन्नु भएको छ बटम भ्यू भन्नुको मतलबै के हो त टप भ्यू हो टप भ्यू र साइड भ्यू पनि के त मिलेन टप भ्यू र साइड भ्यू मा के डाइमेन्सन सेम छ त ब्रेथ भन्ने डाइमेन्सन सेम छ त्यही भएर यस्तो क्वेशन पनि के छ गाह्रोमा गाह्रोमा आइहाल्यो भने ड्रइङ बाट यस्तो टाइप क्वेशन चाहिँ सोध्न मिल्छ है अ दिमाग अब हल्लाउने त हो नि अलिकति है अब पढ्नु भएको यही कुरा यही कुराबाट आको तर यस्तो क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है अ लजिकल क्वेशन भनम न हैन लजिकल क्वेशन अनसिन क्वेशन आउँछ नि पाँच छ वटा हो यस्तै क्वेशन आउने हो ल अब मैले चाहिँ अ यहाँ चाहिँ के चेन्ज गरे भने व्हिच अफ द फलोइङ फिगर मा चाहिँ के त लेंथ लेंथ डाइमेंशन चाहिँ सेम कुन भ्यू मा हुन्छ भनेर सोधे ल अब भन्नु त कुन हुन्छ बी भन्नु भो हैन मैले चाहिँ यो अप्सन चेन्ज गरे अप्सन चेन्ज गरेर यहाँ चाहिँ मैले के लेखे भने बोथ बी एन्ड सी भन्ने थपे है ल भन्नु त कुन हुन्छ ल दीपिका जी ले डी भन्नु भएको छ है ल ठीक छ रियर भ्यू भनेको के हो त फ्रन्ट भ्यू हो त्यही भएर के त यो टप भ्यू फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यू रियर भ्यू दुबईमा के हुन्छ त तपाईको चाहिँ यो लेंथ भन्ने डाइमेन्सन चाहिँ सेमै हुन्छ है हेर्नु त लेंथ भन्ने डाइमेन्सन टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यूमा सेम छ नि त होइन त्यही भएर के त बोथ बी एन डी है बुझ्नु भयो होला है यो कुरा एमसीक्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन राइट साइड भ्यू राइट साइड भ्यू इज डॉट 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 ऑफ फ्रंट भ्यू लेफ्ट राइट एब बिलो इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन टॉप व्यू इज प्लेस्ड टॉप बॉटम प्लेस्ड ऑफ फ्रंट व्यू लेफ्ट राइट
लाई अब तब पे ले जाएं मलाई सोधनु वाको जाएं पीडीएफ सेंड कर दिनो मलाई बन्नु वाचा भाई आई ना यो पीडीएफ ही मलाई मौसंग का पीडीएफ ही चाइना आई ना ये टू कुरो था पर तब पे ले पीडीएफ चाइन चा वाने माइले ये टू कुरो प्लेस ने करा कुछ ड्राइंग क्लास आ रहा है आई ना त्यान देखी चाइन के तो वहाँ ले थिक रात थिन टाइप को कुछ थ्योरी बनने वाला है लो ठीक चा यो थिक रात थिन ये पेंसिल बाटा सो देखो कोई सन हो पेंसिल बाटा सही मस्सो दिन सही लो मॉब बंदिन सही लो अब यो कोई सन सही तबाई ले आह एनु पर यो आई अब यो कोई सन मत सही तबाई लाई आह किस सो दे बने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मा राइट साइड भ्यू सही � अब वन को ए बन्नु बो ममता बी को जिले वन को ए और वो टू को चाइन वन को ए टू को पन्नी ए बन्नु बो आई ला ए बी बनने बो दिरंद्र कुमार जी दे आई ला ए बी बनने बात है ला ठीक चा अब तब पहले चाहे अब यो ड्राइंग सब्जेक्ट बहुत सारे जस्ट तो उन्हें पर्सा आई तब पहले को चाहे अब तब पहले चाहे कौशली पढ़ने बोयो आई ना अब ऐसे में चाहे प्रोजेक्शन चाहे दो इटा प्रकार को उन्जा योटा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन उन्जा योटा � U.S. मा आई ना U.S. ती रखी हूँ जब U.S. U.K. ती रखें क्या था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करता थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से कौन-कौन यूज़ करते यूरोपियन अर्ले नेपाल इंडिया ले पनी क्या था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही यूज़ करता अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कौस्तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कौस्तो बने यो बनाऊँ बेला सही क्या था अब यो जस्ते थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बात पर शुरू करें मतलब थर्ड एंगल थर्ड एंगल में सही क्यों उन्हें बने तो पहले सही टॉप व्यू बनाऊँ उन्हें टॉप व्यू बनाऊँ उन्हें टॉप व्यू को ताला फ्रंट व्यू बनाऊँ उन्हें फ्रंट व्यू को लेफ्ट साइड में क्यों � ये नहीं करना होंगे नहीं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर नहीं करना बोलता पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तो क्या क्या करना बोलता पहले आई ना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तो पहले अब उल्टो होंगे क्या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से थर्ड एंगल को बंदा फ्रंट व्यू माथी बॉयडिन सा टॉप व्य आई ना यो करा होनी खास रियल में आमले गौरी को यो चार ओटा क्वाड्रेन में था आमले ऐसे रीने गौरी को आ अब ठीक था आ त्यो कोर्स बनने को रहा अब ये उनसा क्यों उनसा आई ना अब त्यो तपाईं अर्ले सेल पे नुन ना आय सेल पे रहना माने पर नहीं ठीक है चाहे अर्ले बुझी आलम चाहे ला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ला थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को डिफरेंस है यही नहीं हो आय ना ला यो ऑब्जेक्ट चा यो ऑब्जेक्ट एन्नु बो फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू कहाँ बनाऊने ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में से फ्रंट व्यू बनाऊने और तबाई उनके तब फोर्थ बंदा पनी बाय र फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनाऊने टॉप व्यू बनाऊने है ना र तबाई को यो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चा लेफ्ट साइड व्� राइट साइड उले राइट साइड व्यू बनाऊँ ना जैकी कॉर्डिन पर जाता टॉप व्यू यहाँ बनाऊँ ने फ्रंट व्यू यहाँ बनाऊँ ने फ्रंट व्यू को राइट में क्या बनाऊँ था राइट साइड व्यू बनाऊँ ने ऐसा री है ना तो राइट साइड व्यू पर बनाऊँ ना पाए वो ऐसा री यो ले जाके बन्ने हो थर्ड एंगल प्रो फ्रंट व्यू को रिस्पेक्ट में रा फ्रंट व्यू को लेफ्ट साइड में क्यों उनसा राइट साइड व्यू उनसा और और आई और ऐसे में इन्होंने आ फ्रंट व्यू यहाँ बनाए टॉप व्यू यहाँ बनाए फ्रंट व्यू को यो कुनो राइट होनी आई ना फ्रंट व्यू को राइट में क्यों उनसा था लेफ्ट साइड व्यू उनसा आई ना जनरली ऐसे � आई जनरली आमले ड्राइंग गौरे कोचा ऐसे री क्वार्टर एंड मार्ट डिवाइड गौरे रा आई ना प्रोजेक्शन ताने रा तो होनी आई ना ऐसे री ड्राइंग गौरे को अब तो पहले जा ऐसे री बुझनु बहुत सा बने एकदम ही राम रो ऐसे री बुझनु बहुत कुछ आई ना बने माँ और कोई उटा सॉर्ट मेथड पन लिखाई दें चु तो पहले
थर्ड एंगल हाई थर्ड एंगल में के तक टप भ्यू यो तप तप को टप भ्यू है यह तब को फ्रंट भ्यू है फ्रंट भ्यू को लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड भ्यू एल एस भी रंट भ्यू को राइट में के राइट साइड भ्यू है यह फ्रंट भ्यू को राइट हो यो फ्रंट भ्यू को के हो तेफ्ट हो तब हाथ हेने हाथ लेखने हाथ अब सब कोई लेफ्ट होने ले हाथ हमें के राइट हैंड लेख राइट हैंड जतातिर छो राइट साइड हो रहा जो हाथ में लेख दिन तो लेफ्ट हो लेफ्ट साइड तीर चाहिए लेफ्ट के लेफ्ट चाह भाई हाथ इस उभिने होना इसी हाथ चाहे अगड़ी इस हाथ फैलाने अब हेन तो अब तब कैमरा में उल्टो देखिं है तैयार तब झुक्की पर्देन इसी है इसी यो हाथ सामने राइट साइड तीर भो यो यो पार्ट राइट साइड थी यो चाहे जो हाथ लेख दिन तो लेफ्ट साइड तीर भोनी कुरो है अब थ फर्स्ट एंगल कस्तो त फर्स्ट एंगल सेंमे कुरा ये भ्यूर तो सेंमे आने हो तर के पोजिशन मात्र फरक हो फ्रंट भ्यू टप में है तो पच्चीस तल ते तल टप भ्यू टप फ्रंट भ्यू को लेफ्ट साइड में राइट साइड भ्यू है र फ्रंट भ्यू को लेफ्ट के राइट में चाहिए क्या राइट साइड भ्यू हो इसी ये कुछ तब कपी में लेखर याद कर अरुण तैयार को है थर्ड को लेखाइन न ठीक है ये थर्ड को ये फर्स्ट को ये ये थर्ड को ये थर्ड को ये फर्स्ट को ये हाई ल इसी पढ़ु पे हई लाइन अब के कोई सोचा रही है इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन राइट साइड भ्यू इज डट 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 अफ फ्रंट भ्यू है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड भ्यू फ्रंट भ्यू को कुछ साइड में पर्चा सो हे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भो हे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड भ्यू राइट साइड भ्यू ये है राइट साइड भ्यू कता पर्द फ्रंट भ्यू को यो तो लेफ्ट हो नहीं तो लेफ्ट हो तैयार के लेखने नलेखने हाथ हेने वाने थे मैं है ये तो क्या राइट हो हे तो राइट साइड भ्यू फ्रंट भ्यू को कता पड़ रहा है लेफ्ट में पड़ रहा है रेफ्ट साइड भ्यू फ्रंट भ्यू को राइट में पड़ रहे उल्टो भैर है उल्टो बना थे मैं है ते भर राइट साइड भ्यू कह पड़द रहे लेफ्ट साइड अफ फ्रंट भ्यू पड़द रहे हेन हई फिगर में इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन टप भ्यू इज प्लेस्ड भप भ्यू है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टप भ्यू टप भ्यू कह प्लेस भैर फ्रंट भ्यू को मथि भैर है मथि इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टप भ्यू कह फ्रंट भ्यू को बिलो में फ्रंट भ्यू इसको बिलो भाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टप भ्यू कह एब एब भा एब भाई यहाँ ये टप लेखे मैं है एबर चाहे मैं टप लटाएर एब भर टपे के सेंमे कुछ हो टप भ्यू कह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थ टप भ्यू चाहे फ्रंट भ्यू को मथि है एब भर कहीं के सोधे ये कहीं नोधे हेन तो ये नोधे के टप भ्यू इज प्लेस्ड वो सो टप भ्यू कह टपम प्लेस होने हई इस ल अब इसी तैयले फर्स्ट एंगल रड एंगल के इसी क्वेश्चन चाहिए झुक्का हाई झुक्का को भेटि हाई ल नझुक्कि तब लर्को क्वेश्चन छ इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द भ्यू सीन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द भ्यू सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड is left one no is left is placed on above front view
right of front view assess. Above top view, the blue below top view. Is it that a question? La, अब answer did you go no it? Apparently, say the Orco could upon the Monta Pale Sude Segotala in third angle projection. Which of the following sequences correct? Observer, object, plane, object. Observer Lane Observer Lane Object D Mazai No Nai L Health को पढ़ने पढ़ने सम क्यों सर health को न पढ़ने सम आ यो engineering drawing को class है आ उता माध्यम ले आजाने engineering drawing अब ना तब एक class हो हो ऐ ठीक था ए इंजिनियरिंग को टाइम सकी सकियो ल तपाईको हेल्थ को सर पनि आइ सक्नु भो हैन अब लि हाल्नु हुन्छ ए नर्सिंग को पो हो अब हो सर ऑल ठीक छ ठीक छ सर आइ सक्नु भो मैले इन गरे है यो दुईटा क्वेशन गराएर हैन तत्बेला सम्म तपाईहरु एकछिन शान्त बस्दिनुस सन्तोष सी इंजिनियरिंग को स्पेलिंग मिलेन है ल अब अब सर आइ सक्नु भएछ हैन हुन्छ हुन्छ यो सक्कै दिइ हाल्छु नि हेल्थ को सर एकछिन गर्छन् ल ठीक छ हामी त हेल्थ को स्पेलिङ बिगार्दैनम है त ठीक छ तपाईले बिगार्नु भएछ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मा चाहिँ द भ्यू सीन फ्रॉम लेफ्ट इज प्लेस्ड भन्यो हैन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अघिको पार्ट तपाईले यता लेखि सक्नु भएछ अब मैले चाहिँ सिधै आन्सर टिक गरे है अ पूर्ण जीको चाहिँ मिल्यो अब ठीक छ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मा अब यो अलि झुकाको तपाईहरुले चाहिँ हैन मैले फेरि अझ यहाँ फिगर बनाए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मा के हुन्छ भन्या थिए त मैले अ टप मा चाहिँ तपाईको फ्रन्ट भ्यू हैन फ्रन्ट भ्यू फ्रन्ट भ्यू को मुनि मा चाहिँ तपाईको टप भ्यू फ्रन्ट भ्यू को लेफ्ट साइड मा चाहिँ राइट साइड भ्यू र फ्रन्ट भ्यू को राइट मा चाहिँ के त लेफ्ट साइड भ्यू उल्टो हुन्छ भनेर भन्या थिए नि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को रिस्पेक्ट मा चाहिँ हैन अम यस्तो हुन्छ भन्या थिए अब के सोध्या रहेछ त फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मा द भ्यू सीन फ्रम लेफ्ट भनेको झुक्काको यो चाहिँ के त यो लेफ्ट हो हैन यो लेफ्ट हो यो चाहिँ के त राइट हो हैन फ्रन्ट भ्यू को लेफ्ट र राइट भने यो हो नि त फ्रन्ट भ्यू को लेफ्ट मा चाहिँ कुन भ्यू पर्यो त राइट साइड भ्यू पर्यो भन्नु पर्यो है के भन्नु पर्यो त 
दिन फ्रॉम लेफ्ट इज प्लेस्ड के सरी सरी दू सीन फ्रॉम लेफ्ट ठीक है द भ्यू सीन फ्रम लेफ्ट इज प्लेस्ड भैन लेफ्ट साइड भ्यू चाहे अब तब को है लेफ्ट साइड भ्यू और तो कता राख्य भाई कुछ चाहिए हो है फ्रंट भ्यू को राइट में पर्द रहे फ्रंट भ्यू को राइट में चाहे लेफ्ट साइड भ्यू पड़ने रहे यही नहीं सोचा था लेफ्ट भ्यू चाहे तब को लेफ्ट साइड ये भ्यू ये लेफ्ट ये द भ्यू सीन फ्रम लेफ्ट भन्न को मतलब के लेफ्ट साइड भ्यू बने लेफ्ट साइड भ्यू कता प्लेस कर राइट साइड राइट साइड अफ के फ्रंट भ्यू में तब को लेफ्ट साइड भ्यू प्रोवाइड कर अर्क क्वेश्चन छ इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन विच अफ द फलोइंग सिक्वेन्स इज करेक्ट भो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कुछ सिक्वेन्स चाहे सही छोड़ तब को कुरो के इसमें चाहे अब्जर्वर अब्जेक्ट र्लेन भाई है अब्जर्वर भाई जो मं है हमी भनम न है मं अब्जर्वर तो प्लेन हो अब्जेक्ट होना हो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस सिक्वेन्स में बस को प्लेन चाहे क्या बीच में बस् भाई कुरो हई कुन हो अब्ज प्लेन चाहे बीच में भग अप्सन छाने बीच में अब्जेक्ट मिले बीच में अब्जर्वर छ मिले है बीच में प्लेन छो मिलो सी अप्सन चाहे मिलना गए हाई ल आज को क्लास ये करूँ यहाँ हम हेल्थ को साथी एकदम आती सकता है अब हमी पच्छी कंटिन्ू कर हाई हम क्लास आज ये नई हेब अ गुड डे टेक केयर बाई बाई हाई त इन इन कर दू सर क्लास इन कर दू हेल्थ को हेल्थ को विद्यार्थी राइटिंग राम भैन है